，小姐，小姐，你这大半夜拿着剑出来干什么？我，我怕师傅叫我的剑法生疏了，可以出来练练。小姐，小姐，你是不是跟燕四爷聊的不顺利啊？没有不顺利，压根就没聊。你不是说，伸头一刀，缩头也是一刀吗？怎么关键时刻又怂了？不对，伸头是一刀，缩头根本就挨不着刀。你这是怎么了？大半夜不睡觉，拿把大剪子干什么？啊，我，我看这。盆栽长得太杂了，来修剪修剪。约兰金，你就约兰金，还让年小狼说是七玄君找你，我错逃了，你为什么不给我解释？再说了，你是回去了兰金，但也不代表你对我有意思，对不对？你，就是。又骗我，又不跟我解释，你当我是什么人？舒坦，舒坦，你怎么了？严小狼惹你生气了？他哪有时间惹我？我可听说，他正忙着提亲呢。不是说拖着的吗？谁知道呢？那女子出身名门，长得还标致，说不定严小狼现在乐疯了呢。倒是他，就是一个纨绔子弟，为人跋扈，脑子还不太灵光，长得，长得也就那么回事吧，人家也看不上他。我倒觉得严小狼挺好的。至少他心思单纯，不像某些人。小姐，你又是怎么了？别提，睡觉。没事吧，林翩，你来了，我还以为我再也见不到你了。你说什么胡话呢？林翩，伤势如何？其实也还好，我可是练过铜皮铁骨功的，这点伤普通人早就废了。叶小龙，你好好养伤，这是给你带的药品。只有药啊！我和你们说。下次来，只要带点吃食就好了。俗话说得好，这药补它不如食补啊。你想吃什么？我下次去给你做呀。那我得好好想一想了。不过妍妍，你放心，一定为你讨回公道。哎，罢了，都是意外，其实也怨不得他。宋洛天都当众认罪了，你还替他开脱？他是好面子才这样说的，他那个人我知道，胡闹可以。饿死做不来的，想当年也是踩死蚂蚁都会哭半天的主。况且小爷我这身牌，他能打到我，他能打伤我。哎呀，少爷，出事儿了！要与你定亲那家小姐被宋家挖了墙角，宋洛天刚刚去提了亲，你的婚事泡汤了。哦，好，好，他总算做好件人事。特别疼吧？没事。有你在，就不疼。快躺好，你这伤还得养养。好，慢点。嗯。林翩，我口渴。你别动，我去帮你倒。嗯。嗯。
我还想吃个橘子，有吗？好，我去给你拿。这汴京啊，人杰地灵，物产丰润。就单说这茶，可是有名的西山微雨，当年也算是贡品。此茶每年只有那么一个时辰出产，要在清明当天的晨露下，采摘每一棵茶树上最嫩的那一片叶子。有虫子、啊？什么虫？懒虫。我说严小狼，我都在这儿陪你好几天了，你这伤什么时候才能好啊？我看你这整天酒楼茶肆乱窜，也不像个受伤的样子。哎呦，没有没有。我这不是强颜欢笑，转移注意力吗？其实真的挺疼的。哎，连篇，我要是一直好不了，你会这样照顾我吗？当然不会了，我现在就烦得很。我跟你说，你赶紧把伤养好吧，别让我讨厌你。赶紧喝茶，好，喝完回家。严小爷，进。严小爷，实在对不住。宋太傅的公子明日大婚，宋家今儿非要包下酒楼试菜，小的实在为难。严小爷，我们掌柜的说了，给您找一家上好的茶楼，茶钱小店付。要不，我派辆马车送您过去。这个宋府天。哎呦！哎呦！先抢我金饰，又要抢我雅间，明日是不是还要夺我家家产啊？真是给他脸了是吧？把小爷我的宽宏大量当做软肉可惜了是吧？明日我定送他份难忘的大礼。严小狼，算了算了，你看你这伤也没好呢，我们就不跟宋家动怒了。我茶呢还没喝完呢，扫兴啊！我不走。哎呀，店家不都说请你喝茶了吗？这茶钱你们付是吧？哎哎哎哎你能再送点点心吃吗？没问题，全凭严小爷开心。那都把这些给我包起来吧。哎，得嘞。走吧。哎，你等等，几块点心就把你打发了？你就那么着急送我回府？我这是精打细算，勤俭持家。哎，走吧，走吧。哦，痛痛痛痛痛痛疼，腿疼腿疼。哎呦，哎呀，哎，自己扶好。扶一下，哎，哎，连天，连天。